大家好，我是扫地僧。很多人问我如何才能有执行力去赚钱，我笑了，因为在我的眼里看来，问这种问题的人根本不知道这世界金钱的真相，因为这金钱的真相是非常残酷的。除非你选择当一个废人，否则压根不会存在没有执行力的问题。而最可悲的是，会问这种问题的人就是不想当一个没用的人，不然他们是不会问我如何有执行力。其实大部分人都是处于这种迷茫的状。状态就是这种迷茫的状态，让他们变成了金融巨鳄，拿了个韭菜，剪羊毛的对象。然后慢慢的被这个社会淘汰，或者无形的变成了金钱的奴隶，成为金融巨鳄的奴隶。那金钱的真相到底是什么？从政治哲学的角度来说，金钱量化了各种自由。注意，这里的自由不是说政治上的自由，而是做任何想做的事情的自由。所以这几年很多人提倡一个概念，叫做财富自由。那要赚多少钱，有多少存款才能达到财富自由呢？答案就是赚多少钱，有多少存款都不能达。到财富自由，很多人的误解就是认为赚他一两个亿就是财富自由了。还有的人说自己不贪心，赚个一两千万就 OK 了。我们想一下，我们父母的那个年代，每个人都想要当百万富翁，因为他们可以买得起豪房，买得起豪车。因为那个时候，百万富翁就是有钱人了。那十几二十年后的今天呢？如果我的父母现在还为自己是一个百万富翁而到处去炫耀，他们只会被人嘲笑。因为怎么样，这个世界的钱不断。的贬值，一百万算个什么？哎，其实蛮多的。如果美金的话，还可以买辆豪车，但豪宅就买不了了。所以，只要这个世界还在不断的印钱，我们的钱越来越多的话，我们定财富自由的目标时，就不要说自己这一辈子要赚多少钱了。特别是我们年轻人，因为我们还有很多年要活，谁知道现在一两个亿在十年后值多少啊？有一些通胀比较厉害的地区，十个亿都买不了一个面包啊。那我们知道这些有什么用呢？知道这些可以帮你找到活着的意义，或者说你要怎么做才能活得更好？现在。是什么社会？现在是金钱主导的社会啊！有的人说，富爸爸的第一堂课不是告诉我们不要为钱工作吗？马云不是说他对钱没有兴趣吗？对的，这只是证明我们赚钱的目的不是为了赚钱，因为如果你为了赚钱才去工作，你是赚不到钱的。而我们要做的是不断的吸引财富。所以，正确来说，我们不是在赚钱，而是在吸引金钱。差别就在于，赚钱是主动的，而吸引是被动的。主动赚来的收入，就算再多，也无法财富自由。因为你一旦失去赚钱的能力，比如说你靠打篮球而赚钱的，然后如果你受伤后再也不能打球了，你就没有收入了。而如果我们是球队的老板，然后你受伤了，你的收入有影响吗？没有，因为商场的人不是你啊。大家听懂了吗？这就是叫做资产。在我们成年人的世界，活着的意义不是赚钱，而是建立大量的资产。为什么是大量？很多人看我好像比一般的人赚到更多的钱，他们就对我说：“你二十几岁就可以退休不干啦、啊。”是的，我可以不干，是因为我有自动运营的公司，我的股票等等的资产，收取的股息也足够我花。但为什么我还要去不断的发展不同的行业、不同的项目？为什么我还需要关注？市场的发展，因为资产必须要有多样性，不然一个金融危机就可以让你破产。所以，当我们建立起不同类型的资产后，我才有资格不干。大家听懂了吗？这些就是比较宏观的经济学原理。有了这个基础后，接下来我要说的才是重点，因为我要毫无保留地告诉大家具体该怎么做，怎么才能在这个金钱主导的世界活下去，或者混得好一点。如果大家能够把这些金钱的观念植入到你们的潜意识里，你的身价绝对马上提升几十倍。但开始之前，我还是强调一下，这个频道是专门培养企业家、投资家、有钱人的。如果你对这些有兴，兴趣的话，你可以考虑订阅我的频道，然后打下小铃铛。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，话不多说，我们直接上干货吧。有的人会觉得接下来我说的这些会比较功利，觉得还是当员工比较好。那我想问一下，你当员工就不功利吗？老板不给你钱，你会干吗？现今这个世界不功利，你能混吗？难听一点，太多碌碌无为的人，他们天天忙着去死，但是他们以为他们忙着去活。每个女人都在做梦，以为她是仙女下凡；每个男人都自命不凡，以为他能改变世界，但现实却是，他们连自己都养活不了。
。年轻的时候，我以为是志向；年纪大了一点，我以为是理想。当我年纪再大了一点，哦，他们玩的是艺术。现在大家都是赚钱的人而已，大家都是为了利润而已。所以我的想法非常简单，就是大家富起来再说。成年人的世界就是努力想办法吸引财富，在男女关系、父母关系、兄弟关系中。在成年人的世界里，你要是没有吸引钱的能力，你不值钱。很抱歉，你属于输家。人这东西没有钱，不能吸引到财富，就是没有价值。别人看你，也就是你是个没用的东西了。一个人没有价值，他说什么都没有意义了。一个人没有什么价值过后，你连伤害他的动力都没有，因为伤害一个人。本身也是需要付出代价的，而这个代价不值得付出。你想要变成一个没用的人吗？你想要受到别人的轻视吗？不能吸引财富就能做到了，不说吸引这么高级了，你能赚到钱吗？人心有的时候特别的奇葩，你认输了，你就真的输了。有钱就是外挂的世界，而没钱就是痛苦的世界。为什么我们要做生意啊？就是要让我们的生活变得更有意义啊！活在金钱社会，观点是有优劣的，观点思维就是财富，既是囚笼，也是武器。天地不仁，以万物为刍狗。思维观点当然没有错。一切都是毫无意义的，宇宙本身是毫无意义的。但是我们不能这样活，毕竟这是神仙的话。努力赚钱是一个聪明人必须要做的事情，成年人必须要足够多的资产去应付一切的危机。你成年了，有了家庭，要赡养父母，你必须要有资产，必须要有足够的钱去养好你的家庭，还必须要有足够的资产应对危机。如果你没有完成这个工作，那么你就应该调整好自己，心无旁骛的去工作赚钱，去吸引财富。成年人不应该再乱花钱，每一分钱都有它的去处，都是心血浇灌。乱花钱是愚蠢的行为，这里大家要注意啊！教大家不要乱花钱啊，不是教大家不要花钱啊。我每个月花的钱可能比一般打工的人赚来的年薪还要多啊，但我都是花在学习上。花在合法的避税上，花在购买资产上，而不是拿钱去买一些消耗品或者是奢侈品来炫耀。当然，如果这些奢侈品对你的生意有用，有利于吸引财富，是可以买的。所以，我们必须要有钱，必须要赚钱。有钱是人上人。没钱是人吓人，人分三六九等，社会非常残酷。有人莺歌燕舞，有人在垃圾桶里面找食物，你能怪谁呢？这就是人生，这是各位的悲欢离合，这就是同样的青春，不一样的结局，不一样的体验。有些人特别的有钱，有些人一辈子都不为别人一个游戏或者一时兴起，这就是差距。人的人格、人心、灵魂、学识以及能力贡献全部平等，人与人。之间的差距何止千里万里，永远是强者制定游戏规则，强大的才能虐杀弱少的，强大的也能保护弱少的，弱少的出去只能被强大的虐杀，要么祈求别人行行好。下跪只是一种赢得爱怜的方式，很难赢。你不是勾践，他也不是福猜。人人都知道要当一个强者，你是否愿意付出强者的代价呢？这世界是一场游戏，以前是谁力量大，就他制定游戏的规则；而现在是谁钱多，谁就是老大。那将来了，这边我多说一点啊。有人说，谁拥有比较多的摊牌放量的资格，就可以主宰这个游戏。因为钱如果越来越多，多到没有价值的时候，就会换一种东西来取代金钱这个东西。所以现在有一种东西叫做 Bitcoin， 就是虚拟货币。然后这个东西的价格升了很多嘛，就是因为很多人觉得这个东西能够取代金钱。然后还有一个东西叫做碳排放量，因为现在全球环境污染越来越严重，所以以后有可能只有强者才能拥有二氧化碳排放的权利。有人认为这个权利也会取代金钱的功能。那什么是金钱的功能呢？金钱是一种货币，货币的第二个功能就是储存的价值。比如说，今天我家有一条鱼，我现在不想吃了它。当这条鱼过几天就会死掉，我就会失去它的价值了。但如果我现在把它卖了，换了钱，然后过几天我想吃的时候，我还能买回来同样品种的鱼，这就是储存价值。但现在金钱的这个储存价值功能正在慢慢的变弱。刚才也提到，因为通胀嘛，你今天买条鱼一百块，明天就要一百五十块。
，我们需要花更多的金钱去买这条鱼，所以金钱慢慢的变得不能储存价值了，所以金钱会被时代淘汰，会被其他东西取代。这个说法是有可能的，因此我才说我们要建立资产嘛，你管它以后什么货币会取代金钱嘛，我们能收回来就好了。比如有的公司已经接受 Bitcoin 付款了。大家看出我隐含的意思吗？我们要关注的不是将来会变成怎么样，而是要关注将来不管变成怎么样，我们还能不能生存。如果我的公司将来还能提供价值，就算货币被些什么东西取代了，我们也可以收到这些新的货币啊。而第二也是最重要的，就是拿来交换价值。比如今天你购买了我品书会的服务，然后我就会带着大家去品一百本能够让你达到财富自由的书籍，这就是交换价值，这也是富人最喜欢的买卖，就是投资自己的脑袋，用点小钱去改变自己的思想。然后利用自己的思想去生出更多的钱，交换是我们生活条件越来越好的秘密。如果你换回来的东西或者服务能大于你换出去的钱，你就赚了。比如我去请一个佣人，对很多人来说是浪费钱，因为拖个地、洗个碗他们也能做，他们认为这是乱花钱。可是对我而言，我可以节省了大量做家务的时间，然后专注于研究吸引财富这件事。我这样做可以让我得到的利润远远大于请个佣人的几十倍、几百倍。人的精力本来就是有限的，你只能专注做几样事情。比如科比就是专注于打篮球，所以他成功了。我们普通人没有什么特长的，只是专注于思考如何吸引到财富与学习上，其他的事与我们有关系吗？我一天赚了人家打工一年的钱，也就是人家要用一辈子去追赶我一年吸引到的钱，这就是差距啊，各位，不是嚣张啊。我想说的是，一件交易能不能成，还是取决于人的身上。有些人学习完就算了，他没有实践 ，OK， 这种人会变得愤世嫉俗，因为不会有成果，然后就会抱怨说学习这些没有用。而有些人花了点小钱去学习，然后里面可能有一两句话对他们有启发的，他们就写下来，然后就按照这几句话去执行、去实践。然后就变成了有钱人了。我知道很多人加入了我们品书会以后都不会去实践，或者不懂怎么去实践，所以我们这边就想到了一个创业和赚钱的项目，带着大家去实践。这项目推出也就一个礼拜左右，然后现在很多兄弟姐妹们都副业去做，收入马上就提上来了。我还会慢慢的带着他们从副业变成主业，再去发展团队。而他们之所以能够进步这么快，主要还是他们可以在。在我们的 Facebook 富人群里面，交流赚钱的资讯，然后互相的分享各自的资源。有这样的富人圈，我们还怕赚不到钱吗？我们在财富自由这条路上。互相的鼓励，互相提供价值。而大多数人生活在那些没有梦想、没有计划的穷人圈里面，那些人只会打击你，嘲笑你的梦想。最好笑的是，他比你混得还差。这就是圈子的重要性。然后这段时间我们会涨价，而且会涨很多，因为我之后将会录制一些你们在外边也学不到的课程。所以大家如果有兴趣的话，就可以点击影片描述栏上的链接，然后把握那个限时优惠的机会加入吧。那第三个货币的功能就是记账的功能，这很多东西都能做到，比如一百个 Bitcoin 等于一间豪宅。而最后一个货币的功能就是可以拿来还钱，比如现在你借我三万美金，然后你答应一年后还我一个 Bitcoin 也是 OK 的啊。我想要表达的是，我们努力了一辈子。却抵不过别人一支烟，有办法吗？人家一出生就含着金钥匙，我们这些不是出生在富裕家庭的孩子，只能选择白手起家的创业，然后不断慢慢的投资，用钱生钱。然而，我们还在努力，为生活的好一点，我们自己要放弃很多游戏娱乐。无用的人际关系，我们要规律性的生活，该起床要起床，要锻炼身体就锻炼身体，然后把所有的精力投入到事业上。我们所有人要干的就是做业务，做业务，还有做业务，让业务做起来，让业务好起来。年纪大了，都是惊魂未定的，都是竭尽全力的奋斗。年纪大了，叫醒我的是责任。
，是我人生必须要完成的任务，我的责任没有办法完成，这才是最可怕的事情。所以我只想要工作，其他什么事我都不想干。一个男人没有业绩，连鬼神都不理的，是没有人愿意搭理的。一个男人没有成绩，是混不好的。大家都讨厌年轻人的目标就是要赚钱和吸引财富，其他的别想。男人做到了事业，失去了爱情，爱情还会回来；如果做到了爱情，失去了事业，爱情也会离开。当一个男人认识到要当一个强者，认识到责任。认识到钱的重要，并且有钱的时候，他就成熟了，他就算一个人了。否则，他只能算没有长大的孩子，或者韭菜，被收割，余味无知，就是不尊重规律，倒霉的孩子。生活有规律，合伙人有规律，恋爱有规律，都有规律。不尊重规律，就会变成韭菜。那些不值钱的东西骗走了真金白银，这就是低级人的世界。高级人的世界，他们只会提供价值，然后吸引财富，搞的是智慧，卖的也是智慧，而这个智慧轻而易举的就能碾压低级人的物质消费。一个强者的经济基础，不过就是用来挤压那些没有经济基础的人的一切资源、生存空间。这就是金钱的真相。有钱、有智慧，远离穷人，能自己去摄取自己需要的社会资源。账号上躺着几百万、几千万、几个亿，这样的人生就是好的人生。注意，没有智慧，理解不了钱是什么东西，摄取不了自己想要的资源，这些人就是失败者。衡量一个人的价值，就是身体是不是健康，家庭是不是和谐，还有赚了多少钱，账号上躺着能收多少的真金白银。真正的高手。从来都是靠业绩，结果说话的多赚钱不做亏心事。人必须要进入疯狂工作的模式，疯狂的赚钱。工作的时候要极度的认真，不放过每一个细节，把自己的才智都发挥出来。平常与人相处，能过得去就行了。没必要针锋相对，也不要习惯性的搞人身攻击，浪费时间的精力。这样本事的人，也没有信息跟任何人针锋相对，大家都默默做自己的事，更不会在意别人的眼光。当我们特别在意别人的眼光、看法和说法的时候，就会限制了我们的行动。一旦限制了我们的行动，就白白浪费了时间了。浪费了时间，回头看来一无所获，我们就会感到后悔、失望。从一开始，我们就不应该在意别人的眼光，而应该根据自己的客观事实去奋斗。一个真正有价值的人，从来不担心一个无能的人在想什么。没有智慧的人最容易被这些烂人烂事牵扯到精力、时间，甚至金钱。而真相是，谁能够快一点奋斗到很多资产，谁的人生就能光明一些；谁的财务状况差，谁的黑暗人生就长些。这就是为什么我们要不断的奋斗。年轻的时候不努力，年纪大了，你想要努力又有什么用？精力跟不上了，也就是一个没用的人，举目不可掉也。所以一切必须要按客观的规律办事。生命是宝贵的，努力行善，努力赚钱，行善积德，得先财后。有钱与没钱，玩的是两个世界。有钱有充足的物质，精神的供应。而没钱的，既没有物质，也没有精神的供应，还会被吸取走躯体与生命。那些说自己没有执行力的人，他们的宇宙时间就没有什么快乐。时间是很宝贵的。我不太喜欢浪费时间，时间是最值钱的东西。我喜欢独处，喜欢一个人品味自己生命的流逝，不太喜欢把我的生命给予别人，特别是无关的人。时间比钱重要的多，笨蛋才会浪费时间。我们的生命很短暂，我们的宇宙要消亡了，我们得抓紧时间建立资产，然后躺着去收被动收入，然后才去享受生命。否则，生命消失了，你这个人的宇宙就没了。真正的商业大咖大姐，他们很多人是浪费他人的宇宙而支付的，而我们每个人的宇宙，每时每刻都在消亡。我们得多建立资产，我们要珍惜时间，而且必须要用大部分的时间去换资产。有这判断力的都会付出代价。永远要把时间换成资产，而不是荒废了自己的时间，什么都没有。只有联系的真假，那就是笨蛋，是自杀的行为。大家忘记了赚钱，就变成了没用的人。古代做流民，可能还有些潇洒；现在做流民，只有死路一条。现代社会想要过得好，只有建立资产，让自己财富自由起来，然后才能去讲那些灵魂自由、时间自由、智力比金钱更重要。
头脑比金钱更重要，德行比金钱更重要。搞清楚这个，大部分人不值钱，这是事实啊。普通人的感情理论更是如此，这也是事实啊。有什么样的智力、头脑、德行，就会有什么人生。智力大于金钱，金钱大于普通人的感情、情绪，在人际关系和人生中，必须要按照这个规则行事。我们必须要学习赚钱人的思维模式，发言发音，并且向他们靠近。要知道，不赚钱的一切发言、发音、思维模式，全部都是错误的，会导致你直接生活在最低层。下层思维的人，拥有了下层的生活，总是给自己找麻烦，总是自己坑自己，明明很优秀。但是，一旦拥有下层的思维，这个人一辈子犹如浆糊一样了。人没有智慧，就怪别人；人有智慧，就知道自己不中用，没有做到恰到好处，是自己智慧的问题。命运在我们自己的手里，我们头脑混，我们要修为，不要让邪恶之徒来左右我们的正道，否则痛心疾首。混用的头脑，无思维，思想。导致一个人终身的贫穷与幸福就无关了。这世界就是丛林的社会，弱肉强食，天知道。愚昧的头脑让我们变成了一个彻底的傻瓜，让我们没有拥有财富、金钱以及良好的身体。在这样的情况下，我们该如何应对呢？我们要理智、自律，不跟社会上的笨蛋接触，以免被毒。我们现在要做的，保护自己的头脑，保护自己的身体，保护自己的思维模式。没有人会为你负责任，除了你自己。你自己要想想你应该干什么、做什么，然后按照规律去做。人应该管好自己，而不是去要求别人。人应该找到对应的人，配合上自己的人合作，不要讨好任何人，老老实实的靠自己的能力吃饭。这世界没有任何的捷径，不要想着走捷径，不要想着靠别人，要靠自己。理解了这个，你就不会求索。也不会一碰见富人、有能力的人就摇尾乞怜，或者希望别人提携了自己才是自己的贵人。想想自己怎么才能找到饭吃，不要觉得别人干涉了你，导致了你没饭吃。有这种想法的人，对所有人都是灾难。管好你自己，做好你自己的事。你没饭吃，永远是你自己的错误，而不是别人导致的。比如大家都知道现在 YouTube 很赚钱，然后就只是知道，并没有深入的去了解。然后有些比较聪明的人会去了解，不过了解完就算了，没有执行，因为他们觉得很难，然后就算了。注意啊，说他们觉得，实际上是不是很难？他们还没有操作过，怎么知道？对我来说难吗？我刚开始花了三个月的时间，就达到了一万多个订阅。我不知道这是不是大家想要的结果。我自己还挺满意的，毕竟一千个订阅就可以开启广告的盈利模式，应该是很多想要成为自由工作者都想要达到的门槛吧。赚的比你打工的多，因为你是为自己干，而不是为你的老板干，然后你自然就会有动力和执行力干了。而如果问我有什么秘诀，我只能说我当初就参加了影片描述栏上的课程，这课程可以解决了大部分关于 YouTube 上操作以及引流的问题。大家有兴趣也可以用链接里最优惠的价格参加，还是那。那句话，如果你是有幸进入这个行业，就不要浪费时间自己去摸索了，不然错过了进入市场的最佳时机。而且你还不一定摸索对。我想表达的是，一个项目就在这里，你为什么做不好呢？这就是你自己的原因啊！不要去干涉别人的竞争，而是要思考到自己哪里没有做好。自己才是自己的贵人，你追随内心，什么都好，不要浪费时间在其他人身上，专注自己的业务，其他的别管，否则你的人生将会变得毫无意义。没有人会关心你，在意你，你疼别人，考虑别人，别人不会考虑你的，就是这么简单。只跟真正有恩于你的人交往。其他人能拉黑就拉黑，没什么意义。我个人不喜欢跟人结交，也不会找任何关系。一切凭自己的本事，一切靠自己的资金循环，一切市场化解决，这样人就能活成真正的君子，心里无亏欠，也不招惹任何人。照顾自己，照顾自己的跟随者，搞清楚自己要的、不要的就别管，不需要的人与事都隔绝，按照这个模式行动。努力赚钱，别孤影自怜。大家都赚钱去吧，去爆粉直播，资产才是真实的。除此之外，没有人会真正的关心你，包括你的家人。当然，明白了这个，不妨碍你尊师重道，孝敬父母。我对工作的看法是聚焦，聚焦一个环节。
竭尽全力的跟人配合去赚钱。我对钱的看法是，不要乱花，要花在学习上，花在投资上。我对家人的看法是，照顾好，照顾好父母非常的重要，有血缘关系的人非常重要。一个强者，就是明白了，只有你照顾血缘关系的份，但是你别被坑多了。我们都商量过，现在我们不伸出屠刀，但是你也别妄想再让我对你善良。我们收起了屠刀，也对你理智了，也不算冷漠。一个人要经历一些事情，才能理解商业、人性、人际关系以及钱的重要性。一个人要经历一些人，才能理解什么是巧言令色。人是有内在、有外在的。不仅仅是外在，不要只看到表面，结果九重城关。我才明白，人是孤独的，靠自己才是最牛的。现在我学会了，只有自己才靠谱，自己不靠谱，什么都不靠谱。开悟觉醒的人就能明白这句话。认识的人越多，我越来越喜欢孤独。我对人生的看法是：有舍有得，一定要懂得放弃。人不应该有所求，而是放弃，向内求，这才是道。记者，只有你放弃了没有放弃的东西，你才能获得你真正应该获得的。应该舍弃什么？应该获取什么？这个问题搞不清楚，这个人就没有什么前途。最后，改变过去是不可能的，你只能改变未来。努力就是为了让未来过得好一点。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。